Dzień dobry, szanowni państwo. Spotykamy się w czas przedświąteczny, przedwielkanocny i zasadniczym tematem naszego spotkania będą kulinaria, które na Wielkanoc mogą być użyte. Będę gotował no, mniej więcej tam. Tam zaczyna się Beskid Wyspowy. Będę tam u siebie w tymże Beskidzie. Ale pomyślałem sobie, że warto w ten wielkanocny nastrój wprowadzić się jeszcze mentalnie. No i od razu błyskawiczna konstatacja. Przecież e, bardzo blisko ode mnie z Beskidu leży właśnie ta wioska. Lipnica Murowana, czyli miejsce, które kojarzy się z Wielkanocą jak chyba żadno inne w Polsce. Bowiem to właśnie tutaj odbywa się nie tylko jedyny w Polsce, ale też jedyny w świecie konkurs wielkanocnych pal. Przejdźmy tam kawałek dalej i zacznijmy najpierw naszą opowieść od historii samej Lipnicy Murowanej. Powiedziałem wcześniej, że jest to wioska, ale bardzo długo było to miasto. Miasto bardzo stare, bo założone w średniowieczu. Najpierw na prawie średzkim, a potem magdeburskim. I miastem było aż do lat 30. XX wieku. Potem to e, straciło prawa miejskie i zostało wioską. Bardzo charakterystyczna architektura, która niestety była w dużej części drewniana, więc liczne pożary zmieniły nieco układ e, tejże miejscowości, ale mamy ową charakterystyczną zabudowę w dalszym ciągu. Mamy mnóstwo, mnóstwo, sporo jak na niewielką miejscowość, jak na wioskę dzisiaj ciekawych rzeczy. Ale wróćmy do konkursu. Otóż on wywodzi się z tradycji, do dzisiaj kultywowanej zresztą, wedle której w Niedzielę Palmową, czyli w tydzień przed Niedzielą Wielkanocną, święci się w kościele palmy. No i tutejsi gospodarze od wieków sami owe palmy wykonywali, a potem ich fragmenty były w różnych miejscach umieszczane, co miało zapobiegać na przykład zniszczeniu plonów przez żywioły. Nie było na razie żadnego konkursu. Ta tradycja po wojnie zaczęła zanikać i właśnie w trosce o to, by ona nie zaniknęła, miejscowy poeta, społecznik, niejaki Józef Piotrowski w roku 1958 zorganizował pierwszy konkurs palm. Konkurs palm, który odbywa się tutaj od tego czasu w każdą niedzielę palmową właśnie na owym lipnickim rynku. Te palmy dzisiaj to są często prawdziwe dzieła sztuki. No na przykład pan Andrzej Goryl, miejscowy strażak ochotnik, ale również Znamienity palm konstruktor wystawił tutaj palmę, która miała przeszło 37 metrów wysokości. E, najważniejszym budulcem dla palmy jest wiklina. Jeśli palma jest taka długa, to musi mieć w środku jakiś drewniany kościec. E, w każdym razie trzeba ją postawić przy pomocy ludzkich rąk, postawić nasz torc. No, jesteśmy jeszcze przed Niedzielą Palmową. Ale wyobraźcie sobie Państwo tutaj ten pełny rynek ludzi i te palmy, które w ramach konkursu tutaj muszą być postawione. Jest wiele kategorii, no, kategoria palm dziecięcych, no i potem w zależności od wysokości. Największe egzemplarze to przeszło 30 metrów, jak już wiecie. No i nie dość, że tradycja trwa, to jeszcze Mądra inicjatywa pana Piotrowskiego sprawiła, że ów konkurs palm, jedyny tego rodzaju konkurs na świecie, to jest wizytówka owej gminy. O konkursie palm wiedzą niemal wszyscy, ale tutaj, zaraz za rogiem, jest coś jeszcze, coś naprawdę niezwykłego. Prawdziwa gratka dla miłośników architektury, historii, no i w ogóle dziejów naszych. Wystarczy opuścić płytę rynku, zejść nieco w dół i przejść mniej więcej 200 metrów, by naszym oczom 
ukazało się niezwykłe cacko. Rzecz wyjątkowa nie tylko w skali Lipnicy, nie tylko w skali Małopolski, Polski całej, ale w skali świata w ogóle. To jest bowiem cacuszko. To jest przykład drewnianej architektury gotyckiej. Kościół pod wezwaniem świętego Leonarda, zresztą wpisany na listę dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, wpisany w roku 2003. Kościół, którego dzisiejszą formę zawdzięczamy budowniczym z wieku XV. Tak jak go wówczas postawiono, tak stoi, ale świątynia jest starsza, gdyż jak chcą źródła i historycy, to pierwszy kościół, pierwsza świątynia chrześcijańska powstała tutaj już w XII wieku na miejscu pogańskiej gontyny, czyli rodzaju pogańskiego kościoła. Skąd to wiemy? Ano choćby stąd, że w środku przy ołtarzu mamy jeden filar, ów ołtarz podtrzymujący i na tym filarze mamy wizerunek światowida, więc to był element wyposażenia owej pogańskiej gontyny. Kościół można zwiedzać tylko z przewodnikiem. W sezonie turystycznym, czyli od maja do października jest otwarty, ale można to giro odbyć tylko z osobą wykwalifikowaną, z przewodnikiem. Natomiast zimą trzeba wcześniej zadzwonić i się na wizytę umówić. Moi drodzy, to jest naprawdę rzecz niezwykła. No spójrzcie, drewniane rynny również. Coś absolutnie pięknego i to jest jeden z wielu przykładów, choć być może najwspanialszy, tego co mamy na całym szlaku. Małopolski szlak architektury drewnianej, albo też szlak architektury drewnianej Małopolski, bo tak chyba brzmi ta oficjalna nazwa. I na tym szlaku takie rzeczy. Można tu przyjeżdżać autem, rowerem. No, ważne by w ogóle przyjeżdżać, a ponieważ e, widzimy się Dwa dni przed Niedzielą Palmową, więc będziecie mieli okazję, macie jeszcze czas. Wsiadajcie w swoje pojazdy i przybywajcie do Lipnicy Murowanej. Konkurs palm na rynku, a potem zwiedzanie tego cuda. Gorąco polecam. Moi drodzy, pomyślałem, że nie będę szedł utartym tropem wielkanocnych klasyków typu Żurek, Babka albo też Sernik. No, to są przepisy rodzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenie i wszyscy i tak to robią. Pomyślałem sobie, że pójdę nieco odmiennym wielkanocnym tropem i zrobię rzeczy, które fantastycznie sprawdzą się na wielkanocnym stole, ale nie pochodzą one ze skarbczyka szeroko rozumianej kuchni polskiej, lecz z kuchni europejskich innych państw. Zacznijmy od tego, co tu przede mną leży i od potrawy, która wymaga kilku godzin przygotowania, choć jest niekłopotliwa w przygotowaniu. No. Na wielkanocnym stole pojawia się pasztet, a jest we Francji coś takiego, co można zaliczyć nawet do kategorii pasztetów, choć tak naprawdę jest to pewnego rodzaju smarowidło, coś pomiędzy pasztetem a mięsnym smalcem. To coś nazywa się riet i można to kupić w słoikach, w słoikach również u nas. Najczęściej wieprzowe są też wersje z królikiem, z dziczyzną, czy też z gęsią albo kaczką. I pokażę Wam, jak to samodzielnie zrobić, w dodatku jak to zrobić znacznie wcześniej, z wyprzedzeniem, bo wystarczy przełożyć to do wyparzonych słoików już po zrobieniu i możemy śmiało dwa tygodnie przed Wielkanocą coś takiego przygotować. To będzie najbardziej klasyczne riet, czyli riet wieprzowe. No więc trzy rodzaje wieprzowiny. To jest słonina niewędzona, surowa słonina bez skóry. To jest łopatka, a to jest boczek, surowy, niewędzony boczek. No, dość chudy, więc mam jeszcze jedną rzecz tutaj, mianowicie smalec. Smalec nie byle jaki, z mangalicy. Ja wiem, nie wszędzie można to kupić. 
w kraju naszym, my jesteśmy w Krakowie w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy na kleparzu wspaniały węgierski sklep. Dlaczego jeszcze smalec? Otóż, żeby jed było dobre, Minimum musi być w tym 50% tłuszczu, a jeszcze lepiej, jeśli jest 70, 70 do 30. Takie powinny być e, proporcje, bo to potem, zresztą co będzie potem, zobaczymy. No więc przede wszystkim naczynie. To będzie przeszło 3 godziny, stało na małym ogniu, więc musi być to ciężkie naczynie e, o grubym dnie. E, I teraz kroimy to byle jak, gdyż to wszystko się roztopi. Na dnie układamy rzeczy tłuste, ponieważ e, jeśli mielibyśmy być precyzyjni w kwestii techniki kulinarnej, to to robi się dość podobnie jak konfi, e, czyli mięso dusi się, konfituje, mówiąc inaczej, w tłuszczu, który się tutaj wytopi. Układamy to, Potem jeszcze dołożę do tego nieco smalcu, ale to za chwilę. Naprawdę, smalec z mangalicy, a smalec taki normalny u nas w kostkach przelawany, to są zupełnie dwa inne światy. Łopatka boczek, to już nie ma znaczenia w tej chwili w jakiej kolejności, byle jakie kawałki, to wszystko będzie miękkie, i rozpadające się. Zresztą pokażę Wam dokładnie technikę, jak to zamienić potem w coś, co będzie można do słoików przełożyć. Teraz mięso. Do pasztetu dodaje się jarzyny korzeniowe, a potem się je mieli, albo też miele razem z masą mięsną. Tutaj wszakże jarzyny bardzo skromnie występują i są one tylko dla smaku. Potem ta marchewka zniknie, dlatego jest Cała, jak to wszystko się ugotuje, to marchewkę wyjmę. Cebuli jest mi potrzebne pół. Pół cebuli, w którą muszę wbić dwa goździki. Goździki są ważną przyprawą, a po to je wbiję, żeby to potem również móc wyjąć. Dwa goździczki naści tutaj. O, tak. Bo... Ten aromat goździkowy ma być tylko takim kontrapunkcikiem. Doskonale wkładamy. I teraz kolejne dwie rzeczy, które się e, fantastycznie komponują z wieprzowiną. Mam tu świeże, świeże zioła. To jest szałwia, a to jest tymianek. Szałwia i wieprzowina to jest wspaniałe połączenie. O, widzicie? Dość sporo. Pięknie pachnie. Kładziemy. Gałązka tymianku. I jest. Liś laurowy nie jest konieczny, ale jeden dodamy, zwłaszcza, że mam również świeży krzak laurowy. I co teraz? Sól. Mam tu bardzo porządną sól. To jest kwiat morski, przywiozłem z Dalmacji, ale oczywiście, e, co prawda, sól soli nierówna, ale możecie użyć zwykłej, kuchennej soli. To będę jeszcze doprawiał do smaku, jak będzie niemal gotowe, czyli e, będę to obficie pieprzył. Teraz łyżka, gdyż na wierzch pójdzie trochę smalcu z mangalicy, żeby zachować proporcje mniej więcej 70 do 30 na korzyść tłuszczu. I co jeszcze? Już tylko białe wino. Białe, wytrawne wino. I należy to przykryć. Wszakże, ponieważ proces konfitowania będzie długi, żeby się na wierzchu nie zrobiła taka skorupa, warto jest wyciąć sobie kawałek pergaminu. Wymierzyłem to sam precyzyjnie i wyciąłem. I teraz pokrywka, pokrywka. Tu jest pokrywka. Ech, ciężka. Ech, nie od tego. To jest ta. I 
3, minimum e, może 3,5 godziny na maleńkim ogniu. Na razie e, mamy czas, ale to nie znaczy, że w tym czasie koniecznym do e, zrobienia tego nie będę robił innych rzeczy. Coś Wam jeszcze pokażę. Dobra, włączy, włączmy tutaj. To nie ten palnik, to ten. Maluteńki. Od momentu zagotowania 3 godziny. Spójrzcie. 70 stopni w piekarniku wyparzają się słoiki razem z zakrętkami. To jak wszystko będzie gotowe. Więc to się gotuje, a ja przygotowuję sobie front do kolejnej potrawy. W wielu europejskich krajach, zwłaszcza na południu naszego kontynentu, nie ma w zasadzie stołu wielkanocnego bez jagnięciny. No bo Agnus Dei, Baranek Boży, nie tylko w sensie baranka z ciasta czy z cukru, ale również pod postacią pieczystego. U nas jagnięcina jest horrendalnie droga. Prawdopodobnie, to jest tylko moje domniemanie, chodzi o to, że nie ma na nią dużego popytu, jest traktowana jako kaprys, jako coś dla bogaczy. No, w związku z tym ceny są zupełnie irracjonalne. Ona na przykład w Dalmacji nie kosztuje wcale więcej niż inne mięsa. No, cielęcina jest droższa. U nas jak dzięcina najdroższe mięso. Ale zrobię potrawę grecką i w dodatku udało mi się kupić nie jagnięcinę, ale baraninę, młodą baraninę, właśnie grecką. E, to jest e, gicz, a tutaj mam dwa kawałki łopatki. Kupiłem to e, zamrożone. No i co jest najważniejsze, nie wolno tego rozmrażać szokowo, czyli nie można tego od razu e, po, położyć na kaloryferze albo wstawić do miski e, z ciepłą wodą. No po prostu leżało w lodówce przez całą dobę i bardzo ładnie rozmarzło. To jest potrawa, gdzie mięso najpierw się gotuje, potem obiera, a potem zapieka. Ale żeby to ugotować, trzeba najpierw zrobić wywar. A jeśli mięso ma być dobre, no to trzeba to mięso włożyć do gorącego, gotującego się wywaru. Jeśli robimy rosół, wsadzamy do zimnego, żeby wszystkie soki wyszły do tego płynu, ale jeśli ma się e, ściąć od razu białko i mięso ma pozostać soczyste, to do gorącego. Co tu mamy? Jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, ponieważ e, to, jak powiedziałem, mimo że młoda baranina to nie jest tania historia, zrobię z tego dwie rzeczy, gdyż z tego wywaru będę miał bazę na zupę. Wkładam tutaj marchewki, pietruszki, włoską kapustę, Pół cebuli, bo wcześniejsza połówka do riet poszła, kawałek selera korzeniowego, przetnijmy go na dwie części. Przyprawy, grecki trop od razu, mianowicie cynamon, mam tutaj kawałek kory cynamonu i kuleczki czarne, te, te większe kuleczki to jest ziele angielskie, te mniejsze to jest po prostu czarny pieprz. Do środka trochę soli. I jeszcze dodam dwie rzeczy, ale to tam. Mianowicie, zanim, a w zasadzie mogę już to na ogniu postawić, niech się zacznie gotować. Teraz e, dwa liście laurowe i mam tutaj świeże oregano. E, utnę sobie trochę. To będzie potem pieczołowicie cedzone. Więc nie trzeba tego zawijać w gazę. Tak, świeże oregano. Jak to się zagotuje, to zresztą sami zobaczycie za chwilę. Moi drodzy, wiecie co to jest parzy broda? Cudowna zupa właśnie na jagnięcinie albo na baraninie. Bardzo dużo włoskiej kapusty, grubo pokrojonej, tak żeby parzyła brodę, ziemniaki, bardzo duża ilość czosnku. I to właśnie z tego powstanie, bo tutaj zrobi się również wywar, więc pełnoprawny obiad dwudaniowy. Będzie mięso zapiekane na sposób grecki i będzie cudowna zupa. Już nie będę Wam pokazywał, jak ową zupę zrobić. No wiadomo, to zostanie przecedzone przez fizelinę albo drobniutkie sitko. 
Będzie się gotowało no, z półtorej godziny. Chodzi o to, żeby mięso można było y, obrać dłońmi i porwać, a do tego wywaru pójdzie właśnie kapusta, pójdą po chwili, po 15 minutach ziemniaki, pójdzie bardzo dużo drobno posiekanego czosnku. To będzie to. A na razie czekamy, czekamy. Dozór i kontrola to są bardzo ważne rzeczy. Jak wygląda sprawa tutaj, ale pięknie wygląda. Dobra, nie będę tam maćgał, ale widać tu wyraźnie, że tłuszcz się wytopił i to się po prostu konfituje, gotuje w tym tłuszczu. Niechaj się gotuje. To częściowo przykryłem. No idealmente. Więc mamy czas, by zająć się deserem. Moi drodzy, ja nie jestem specjalnym zwolennikiem wielkanocnego stołu w niedzielę wielkanocną, który składa się li tylko z wędlin, chrzanu, ćwikły i babki. Oczywiście to wszystko u nas w domu jest, ale musi być coś ciepłego. Wędliny kiedyś przyjmowaliśmy zupełnie inaczej, no bo kiedyś, w czasach mojej młodości, Wędliny to był rarytas. Popatrz, synku, tak wygląda baleron. No to się zdobywało. No więc jak człowiek usiadł do stołu i tam łaszynka, wiejskie kiełbasy, baleron, no to się człowiek na to rzucał. A teraz mamy to. Mamy to na co dzień, więc coś ciepłego. To większą oskomę wywołuje i w ogóle u mnie lepsze samopoczucie. Więc będzie Jedna ciepła propozycja, druga jest ciepła, ale zamieni się w zimną. Będzie to kompozycja do stołu yy, na zimno z wędlinami. A teraz deser. Deser, którego składnikiem jest twaróg. Yy, wszak nie będzie to sernik. Będą to mianowicie knedle serowe yy, austriackie. Doskonała rzecz w sosie wiśniowym, bardzo proste do zrobienia. W tej misce mam masło, miękkie masło, wyjąłem masło rano z lodówki, wbite są już dwa jajka i teraz trzeba do tego dodać cukru waniliowego z wanilią prawdziwą, a nie waniliną, ten jest nawet z wanilią bourbon. Dodamy tutaj trochę cukru zwykłego w przepisie, bo tutaj już trzeba odmierzać proporcje, no bo rzecz cukiernicza wymaga większej dokładności niż improwizacja na słono. Więc w przepisie była łyżeczka cukru waniliowego i łyżka zwykłego cukru, ponieważ dałem więcej znacznie niż łyżeczkę waniliowego. Chodziło mi o ten waniliowy aromat. Dodam trzy łyżeczki zwykłego cukru. I teraz trzeba tu wetrzeć skórkę z cytryny. W tym celu kupiłem cytrynę bio, niepryskaną, niewoskowaną. To da się bez problemu u nas zrobić. I wcieram tutaj ją właśnie teraz. I teraz trzeba to rozetrzeć. To jeszcze nie wszystkie składniki, ale trzeba utrzeć cukier z jajkami i z masłem. Kolejny składnik, kwaśna śmietana, porządna kwaśna śmietana, mniej więcej 1 ósma litra i twaróg. Są tacy, którzy lubią aksamitną konsystencję, gładziutką, czyli jeśli chcecie takową osiągnąć, to powinniście ten twaróg przepuścić przez maszynkę. To jest bardzo porządny, tłusty twaróg który nie jest kwaśny. Wszakże ja lubię e, te grudki. Mnie to zupełnie nie przeszkadza, więc w ogóle nie będę tego przez maszynkę przepuszczał. Zmieniam narzędzie. E, a, jeszcze jedna rzecz. Ona jest tutaj. Mianowicie szczypta soli. Jak wiecie, żeby słodycz dobrze się komponowała w ustach, musi być podbita odrobiną soli. Słodkie rzeczy też muszą mieć w sobie sól. I teraz to ucieramy dalej. Tego twarogu jest pół kilo. 
ucieramy dalej. Ostatnim składnikiem, który się tutaj znajdzie, to jest grysik, ale to za chwilę. Grysik, czyli kasza manna, mówię teraz literacką polszczyzną. Ucieramy za chwilę grysik. Grysiku jest 280 gramów. To właśnie grysik jest tutaj lepiszczem. On sprawi, że z tego będzie dało się formować knedle. Oczywiście twaróg może być bardziej wodnisty albo bardziej suchy, więc będziemy mogli skorygować konsystencję, gdyż tak czy inaczej to ciasto musi dwie godziny stać. Ono musi napęcznieć i wówczas zobaczymy, jakie ono jest. Ja w to wsadzę łapę. Tak będzie najlepiej. Jest czysta. Żeby jeszcze te grudki sera tutaj zniwelować. Jeśli uznam, że ono jest za rzadkie, to dosypię trochę grysiku. Welka szymanny. Wyrabiam, odstawiam i za chwilę wrócimy już do rzeczy słonych. Baranina wyjęta, nieco przestudzona, żeby dało się teraz po prostu dłońmi ją podrzeć. A, jeszcze jest w środku gorąca. Bierzemy te rzeczy również takie z przerostami, bo tutaj mam przygotowane naczynie. I w tym naczyniu to mięso wymieszam z trzema rzeczami. Z oliwą, z dużą ilością czosnku posiekanego, z oregano, no i trochę soli i pieprzu. Wspomagam się jeszcze nożem. To mięso jest miękkie, widzieliście, ale nie jest tak miękkie, żeby dało się go rozrywać na włókna. To nie jest taka konsystencja, jak zobaczycie przy riet. Chodzi o to, żeby dało się dłońmi czy też nożem podzielić to na właśnie takie kawałki, mniej więcej, gdyż to jeszcze będzie 40 minut zapiekać się w piecu. Więc teraz tylko przetrę łapę i już działamy. Naczynie do zapiekania. No więc taki garnek, który najpierw poleje oliwą. To jest grecka potrawa, więc oliwa musi tutaj być. I za chwilę wymieszam to z wcześniej wspomnianymi składnikami. Więc zaraz tam się znajdzie jeszcze trochę soli, trochę pieprzu, czosnek, oregano i więcej oliwy. A to, pod jaką to jest kołderką, że górnolotnie powiem, pod jaką to kołderką się zapieka, to za chwilę zobaczycie. Dobra, jeszcze raz wycieram łapy. Oregano, które zawsze dobrze jest rozetrzeć w dłoniach. Dużo, dużo, dużo czosnku. Jeszcze oliwa. Trochę soli i pieprzu i trzeba tam wsadzić dłoń i to przemieszać. W tej misce mam mniej więcej 500 ml jogurtu typu greckiego, więc porządnego, gęstego jogurtu, oczywiście bez cukru i owoców. Wbiłem do tego dwa jajka i teraz trzeba do tego dodać trochę soli i trzeba stopniowo wsypywać tutaj łyżkę mąki i wszystko mieszać. I tym całość będzie zalana. Chodzi o to, żeby w środku nie było żadnych grudek. No to jest y, oczywiście nie beszamel, ale grecki sos, y, który służy do zapiekania. W bardzo, podobnej, y, w bardzo podobnym sosie jadłem na przykład musakę w Bułgarii. No ale Bułgaria i Grecja to kraje ze sobą sąsiadujące. Wykładamy wszystko. Mam tu łyżkę. Mam nagrzany do 180 stopni piekarnik i to teraz 40 minut mniej więcej powinno się zapiekać. Chodzi o to, żeby wierzch się zrumienił. Rozprowadzamy to po całości. I moi drodzy, to idzie do pieca, a ja będę miał teraz chwilę, żeby pokazać Wam, jak się kończy riet. Nie trzeba tego przykrywać. Otwarte. 
naczynie. Voila. Tutaj jest bardzo dużo lodu. Właśnie o to chodzi, ponieważ żeby riet się udało, trzeba raptownie wystudzić. Musi nastąpić proces, który fachowo podobno nazywa się emulgacją. Dzięki obecności tutaj pergaminu nie mamy skorupki na zewnątrz. Wyjmujemy wszystkie zbędne rzeczy, czyli szałwie, marchewkę, cebulę i tymianek, liść laurowy również. I najlepiej w to będzie wsadzić łapy, ale żeby to się mogło udać, to ta temperatura musi trochę spaść, gdyż teraz trzeba najlepiej dłoni, ale pokażę Wam to na razie widelcem, porwać to na takie drobne fragmenciki. Czego tutaj jeszcze brakuje? No najpierw zobaczymy, czy to jest wystarczająco słone. Nie? Trochę soli i dużo pieprzu. I czekamy, aż ostygnie na tyle, bym mógł to ręcznie wyrobić. Finalnie, tak czy inaczej, trzeba w to wsadzić swoje łapy. Oczywiście pod warunkiem, że nie są to brudne łapy. Spójrzcie, tu mam kawałek tej słoniny niewędzonej bez skóry. A to się wszystko rozpada. To właśnie ma być takie. I teraz trzeba to doprowadzić do stanu takiego, by zrobiło się z tego takie mazidło. To zostanie w tym tłuszczu zatopione, bo on przecież zastygnie. Więc pomysł ze smalcem z mangalicy jest naprawdę niezły. To w ogóle jest może niezbyt dietetyczna rzecz, ale fenomenalna. Spójrzcie. Jeśli mamy swojego dostawcę wieprzowiny, jeśli jest to dobrej jakości wieprzowina, to ta konserwa jest absolutnie fenomenalna. A jakie to jest dobre, jak się to zrobi z gęsi albo z kaczki. Jak z królika, to trzeba dodać wieprzowego smalcu. Królik chudym jest. I teraz, kiedy już to wymaćgamy, kiedy już nadamy temu taką konsystencję, jak trzeba, to będę to przekładał do słoików, no i dzisiaj tego nie zjemy. Te słoiki ostygną, potem schowam to do lodówki i wierzajcie mi, one są wyparzone, to można zrobić z dość znacznym wyprzedzeniem, więc możecie mieć coś w rodzaju pasztetu przygotowane znacznie wcześniej i potem na wielkanocny stół tylko to wydajemy. O. Zaraz myję łapy, przekładam do słoików, no i czekamy na jamięcinę, przepraszam, młodą baraninę. Knedle, o czym jeszcze Wam nie wspominałem dotychczas, będą z sosem. Bardzo prosty sos, yy, wiśniowy. Mam tutaj, mrożę, o to nie ten palnik, ten. Mam tu mrożone wiśnie, mrożone, drylowane, czyli bez pestek, wprost z zamrażarki. I teraz wystarczy postawić je na ogniu, dosypać tutaj trochę cukru, dodać trochę cynamonu, cynamonu mielonego i zaczekać, aż z tego zrobi się sos. Gdybym dolał tutaj wody, to musiałbym ten sos zagęścić majzeną, czyli skrobią kukurydzianą, albo też mąką ziemniaczaną, a jak one rozmarzną, puszczą swój sok. Wiśnie są kwaśne, więc nie trzeba dodawać soku z cytryny. Wiśń jest wiśń, jak wiadomo. Tutaj się gotuje woda na kredle i już się gotuje w rzeczy samej. Więc teraz, jak zawsze z knedlami, jeśli ciasto jest zbyt gęste, to wtedy knedle będą twarde. Jeśli jest zbyt rzadkie, to wtedy mogą się rozpaść, więc trzeba zwilżyć dłonie i uformować takiego knedelka, który powinien być jak najbardziej puchaty i zobaczyć, czy on się nie rozpadnie. Myślę, że wszystko jest ok. Grysik jest dobrym, wiążącym spoiwem. Nie rozpadł się. Nie, nie rozpadł się. 
więc kolejne wędrują do środka. Woda jest odrobinę osolona. No i to się gotuje, to się robi. Zaraz finiszujemy. Wszystko gotowe, albo z pieca wprost, albo z garnka. Najpierw będę jadł jagnięcinę, ale w przódy pokażę Wam, jak podać knedle. One jeszcze parują, są odcedzone. Nie są takie krągłe niezwykle, ale to dlatego, że są bardzo puchate. Minimalna ilość grysiku, tyle ile trzeba. Dzięki temu one będą mięciutkie i doskonałe. Najpierw sos. Jeśli wolicie gęstszy, możecie tutaj dodać, jak już powiedziałem, trochę mąki ziemniaczanej albo też kukurydzianej skrobi, majzeny. Moim zdaniem nie trzeba. Zero wody. Wiśnie puściły sok. I teraz dwa knedelki. Jeśli chcecie być perwersyjni, można zrobić jeszcze jedną rzecz. Można mianowicie na suchej patelni uprażyć orzechy włoskie albo też laskowe, następnie je rozgnieść i otoczyć owe knedle tym właśnie. Ja tego nie zrobiłem, ale to nie znaczy, że one będą niedobre. Teraz jeszcze trochę cytrynowej skórki. Jak wcześniej wspominałem, cytryna niepryskana, niewoskowana. No i teraz już tylko cukier puder, a nurze. O właśnie. I rzecz jest gotowa. Fu. Chmura cukru pudru nie doszedł tutaj i dobrze, bo to słodkie być nie ma. Chociaż jest słodkie w przenośni, bo to jest wspaniałe i proste danie. Zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. O, ten taki niby beszamel grecki, miękkie kąski jagnięciny. Do tego zwykła sałatka i do tego nie potrzeba wcale noża. Czy to jest dobre? No tak. Riet zastyga. Jaki stąd wniosek? Ano taki, że musimy się jeszcze zobaczyć jutro. No bo to musi nabrać właściwej konsystencji. Więc my teraz jemy, a pokażę Wam finalnie gotowe riet. Jutro, to jutro, moi drodzy, jutro. Nie spędziłem owej nocy w lodówce, tylko w ciepłym łóżeczku. No to nie ja miałem zastygnąć, lecz riet. I owa konserwa jest gotowa. Jak Wam wcześniej mówiłem, wieprzowa, ale z gęsi, z kaczki będzie równie dobra. Jeśli z królika, no to z dodatkiem wieprzowego tłuszczu. Taka konsystencja. Pachnie wybornie, no i mam wszystko, by móc się nią nacieszyć, by móc Wam pokazać, jak to się je. No wiadomo, jak to się je. Trzeba mieć dobry chleb. I takowy mam, świeżutki przywieziony z dołu, z myślenic. No i teraz riet. Dodatki są niezwykle proste. We Francji do tego obowiązkowe są korniszony, czyli małe konserwowe ogóreczki, które tutaj mam, ale zobaczcie, właśnie o tę konsystencję chodzi. Takie rwane, szarpane mięso, które jest spojone owym tłuszczem. Bardzo podobną rzecz robią w Słowenii, tam to się nazywa zasieka. To jest, no, mówiąc ogólnie, albo jakiś taki protopasztet, albo też rodzaj mięsnego smalcu. Dobra, więc tak, jak chcecie, to musztardy. Najlepsza byłaby taka francuska, gruboziarnista. Ja mam tu jeszcze musztardę burgundzką, niezwykle ostrą, ale pierwszy kęs musi być czysty. Musztardy są bardzo dominujące, więc tylko nieco korniszonka i jeszcze jeden dodatek związany z czasem, w którym właśnie się znajdujemy. No, zbliża się Wielkanoc, więc co tutaj mamy? 
więc mamy tutaj rzeżuchę, a rzeżucha jest wspaniałym dodatkiem do różnych rzeczy. Nie tylko e, powinna być u nas jako element wielkanocnego stołu, ona oczywiście e, być nim powinna, ale rzeżuchę warto jeść przez cały rok. To jest świetny dodatek do e, takowych kanapę na przykład. Moi drodzy, domowa riet sprawi Wam na pewno wielką przyjemność również na wielkanocnym stole. Niech Wam się darzy. Aleluja.